Estamos começando mais um programa Cultura Cidade. E hoje estamos aqui em Guapiaçu, no Centro Social de Guapiaçu, onde vai acontecer um show muito bonito, que eu já assisti várias vezes. É o grupo Madeira e Vento, do meu amigo Renato Arantes. O Renato é de Botuporanga, é um músico formado, é um membro da, foi, foi membro da nossa sinfônica de São José do Rio Preto, como baixista, contrabaixo acústico. Mas ele desenvolve um trabalho maravilhoso, um trabalho de viola, violoncelo, violão e percussão. Vamos ouvir um pouquinho do ensaio, eles estão aqui fazendo uma palhinha pra gente? Vamos ouvir um pouquinho pra vocês verem. surgiu essa ideia de, 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 de trazer aqui para a Sul? Parece que você tem um, um trabalho com alunos, aula aqui. Conta um pouquinho para a gente aqui do Centro Social. Bom, Fernando, o... aqui é um polo do Projeto Guri, é um, é um projeto do Estado e o, o polo piloto, o único polo é, do Guri que tem viola caipira é o polo de Guapiaçu. As outras unidades... É, é instrumento de cordas. A estrutura do projeto é o desenvolvimento de instrumento de cordas, que é violino, viola de arco né? e violoncelo. O único polo de viola caipira é o polo de Guapiaçu. E a gente tem um trabalho com viola caipira, associando com violoncelo, com, com, com uma característica erudita, e a ideia da Secretaria de Cultura é, era, é trazer o grupo Madeira e Vento para cá, para mostrar uma outra linha de viola para a meninada, que está sendo alfabetizada agora. Quer dizer, elas tocam viola e estão vendo hoje uma outra possibilidade, um outro segmento musical possível com viola caipira. Fala para a gente um pouquinho assim, no show, o que, que vocês vão tocar no show? Qual é o repertório? É o mesmo repertório de sempre que você tem feito no Madeira Vento? Conta um pouquinho para a gente. É, vai misturar aquela coisa de um pouquinho de Vila Lobos? Vai. Vamos fazer... Fernando, o repertório, você perguntou, é o mesmo? Nós não estamos mudando, porque nós não estamos, na realidade, o, o grupo não está em atividade, né? Nós nos reunimos agora, depois de um ano parado, a última apresentação você teve com a gente lá, é, a última, e a gente não tem atividade, nós nos reunimos agora, e a ideia é essa, é desenvolvendo é, dessa apresentação que está pronta, a gente precisa limpar, né, e pulindo essa apresentação, e, e acrescentar coisa daí, né? Nós não podemos fugir dessa estrutura. Eu acho que não tem que mudar nada. Eu vi pelo show o último que eu vi. E vocês vão ver, gente, ó, é um show imperdível. É, chama o pessoal para assistir, porque é muito bonito. Eu queria que vocês tocassem mais um número, um pouquinho de aquecimento para o povo que vai ver o show, porque lá o show vai ter bastante gente. Então aqui nós estamos fazendo uma coisa mais intimista, para mostrar mais puramente como é que é um pouquinho desse, dessa mistura do som da viola com o violoncelo, com a base de violão. Oh, essa, essa música que nós vamos fazer, então, é o, o Pé de Pé, essa música é, chega a, a ser descaracterizada. Foi um arranjo feito por mim e pelo Saulo. É, bom, vamos tocar ela para vocês verem a característica. Pé de Pé é uma música, para mim, o hino nacional da viola. Vocês vão ver a, a, a característica que dá na música a junção dos dois timbres aqui, da viola caipira junto com o violoncelo. O que acontece? Tem gente que não reconhece a música, tá?
Estou terminando aqui um pouquinho o aquecimento do pessoal do Madeira e Vento. Vamos ouvir mais um número com eles e depois, na sequência, vamos para o palco. Vocês vão assistir um show imperdível, gente. Chama o pessoal para a sala, vamos assistir Madeira e Vento. Ah. 